வணக்கம் நான் டாக்டர் கமலா சுரேஷ் பேசுகிறேன் கர்ப்பத்தை பற்றியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து இரத்த பிரிவுங்கிறத நான் சொல்லலை கணவன் மனைவி மனம் புரியும் போது யாருமே ஜாதத்தை பார்க்குறாங்க சரி இல்லை ரத்த பொருத்தம் கூட பார்க்குறாங்க போல் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் லேபில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மை ஒய்ஃபும் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ்னு சொன்னால் எப்படின்னா ரத்த பொருத்தம் பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணினோன்னு சொல்லிட்டு பட் நாங்கள் என்னோடய ப்ராக்டிஸில் நான் அப்படி பார்க்கவே இல்லை அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பல் வந்து கர்ப்பமாக வந்தாலே ஒரு ரத்த குரூப் வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் ஒரு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அந்த ஏபி ஏபிஓ அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் அதை பற்றி ஒரி பண்ணவே வேண்டாம் அந்த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ்ங்கிறது கொஞ்சம் கவலைப்படக்கூடிய விஷயம் இப்போ பெண் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவாக இருந்தால் அண்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அந்த பெண் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் கிடச்சேன் அந்த குழந்தை வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவாக ஜனிச்சிருந்தா அதில் ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் என்ன ஆகுது அந்த பெண் வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஹஸ்பண்ட் வரை பாசிட்டிவ்னு ஆகிட்டால் உள்ள சில தகராறுகள் ஏற்படும் உடம்பில் அதாவது அந்த ரத்தம் கலக்க ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி நார்மலி எஸ்கேப் ஆகிடும் பட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் கூட அவளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு கொஞ்சம் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டது அந்த ப்ளஸ்டாக உள்ள அந்த குழந்தையோட ரத்தம் அந்த மதரோட ரத்தத்தோட கொஞ்சம் எங்கேயாவது லீக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பேபி அஃபெக்ட் ஆகிடும் பட் இன்வேரியபிளி நைன்டி பர்சன்ட்டில் ஃபஸ்ட் பேபி அஃபெக்ட் ஆகிறது கிடையாது பட் ஆச் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ ஆர்ச்சோ ஆகலையோ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரெக்னன்ஸ் ஆனி உடனே ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட குரூப் பார்த்துருவோம் பார்த்துட்டு அது எதுவாக இருந்தாலும் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சுன்னா வீங்கி ஒன் இம்யூன் அது இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இருந்தால் வி செக் ஃபார் ஆன்டிபாடிஸ்ன்னு செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி இம்யூனோகுளோபுலின் கொடுத்துருவோம் நெ பாசிட்டிவ் இருந்தால் அதே மாதிரி சப்போஸ் இந்த லேடிஸ்க்கு வந்து குறைபாடு உள்ள ஒரு கர்ப்பம் ஆச்சு அபார்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஏன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்லேயே அந்த ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து உடம்பு க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த குழந்தையில் குழந்தை குழந்தைக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேயே அந்த ரெட் செல்ஸில் அது வந்து ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நாங்கள் அப்போ அபோஷன் பண்ணுறச்சே அந்த ரத்தம் செல் வந்து அந்த கணவனோட பாசிட்டிவ் பேபியாக இருந்தால் அது அந்த தாய்க்குள்ளே போய் அது வந்து ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது போர் வீரர் மாதிரி இந்த அம்மாவோட செல் வந்து போர் வீரர் அந்த குழந்தையோட செல்ஸை அழிக்க பார்க்கும் அப்போ அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கிளம்பும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி வரைச்சு அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ரெடியாக காத்துட்டே இருக்கும் அது ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் பேபியாக ஆர் நெகட்டிவ் பேபியாக நெகட்டிவ் பேபினா ஒன்றும் பண்ணாது அது ஹஸ்பண்ட் மாதிரி பாசிட்டிவ்னா அந்த குழந்தைய ஆரம்பத்துலேயே கொல்ல ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக ஆரம்பத்தில் அது பிகினிங்கில் அது ஆயிடுச்சுன்னா செகண்ட் டைம் வந்து போக போக எட்டு மாதத்தில் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்புறம் ஏழு மாதத்தில் அப்புறம் ஆறு மாதத்தில் அப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லா குழந்தையும் அபார்ஷனாக வேண்டியிருக்கும் இதே அந்த குழந்தை வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நெகட்டிவ் பேபி நெகட்டிவ் மதர் பாசிட்டிவ் பேபினா பாசிட்டிவ் ஹஸ்பண்ட்னா முதலேருந்தே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக என்ன இந்த மாதிரி பல சமயம் அந்த ரத்தம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் அது வந்து இம்யூனோகுளோபுலி அந்த குழந்தை டெலிவரி ஆன உடனே அந்த குழந்தை வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நெகட்டிவ்னால் அம்மாவை சார்ந்த ரத்தம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் பட் அதுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் இந்த குழந்தை வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் சப்போஸ் ஹஸ்பண்ட் மாதிரி பாசிட்டிவ்னா அதுக்கு நாங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்சிஜி இம்யூனோகுளோபுலின் டி கொடுப்போம் அதாவது செவன்ட்டி டூ செவன்டி சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இதை அறிஞ்சுனா அம்மா உடம்பில் வந்து போர் வீரர்கள் எதிர்ப்பு சக்தி கிளம்பும் அது உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம இந்த இன்ஜெக்ஷனை கொடுத்துட்டோன்னா அது வந்து எல்லாம் அப்படியே அமுங்கிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி அவங்களுக்கு ஆனால் கூட ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி மாதிரி எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது இருந்தாலும் நாங்கள் நடுவில் ஒரு தடவை ஆன்டிபாடிஸ் இருக்காங்க கூம்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் பிறந்ததும் அந்த பிறந்த குழந்தை ஆர்ஜி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கல்யாணம் ஆகிற பெண் கர்ப்பம் ஆகிற பெண்ணுக்கு முக்கியமாக பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து பிளட் குரூப்பு ஆரஞ்ச் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஏஏபி பிஓ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஓ தான் பெஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப மோசமான நிலை வராது எனக்கு நினைவு இருக்குது வெளியூர்லேருந்து ஒரு லேடி வந்தால் அவளுக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்து பா பாசிட்டிவ் இவங்க நெகட்டிவ் எல்லா குழந்தையும் இந்த மாதிரி குறைபாடு ஆகிட்ட